హలో నమస్కారం ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి అనగానే రైతుల పండగతో పాటు మనకి సినిమాల పండుగ అండ్ ఈసారి మెగా మాస్ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా వాళ్ళతే వీరయ్య అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద హీరోస్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు అండ్ మాస్ మహారాజా రవితేజ గారు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ Thank you. Thank you. There is the party. Aha, uh-huh, there is the party. Very soon, very soon. Ha, pay da. Where is the party? Hello, hello. అది అదే నేను ప్రేక్షకుల సైడ్ నుంచి అంటే అందరు అడుగుతున్నారు మీరు అడుగుతున్నారు ఏమో మరి రెడీ అయిపోతాను నేను వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ అలా వాళ్ళక మేము అంతా ప్రేక్షకులే సార్ ఫ్యాన్స్ సో వేర్ ఇస్ ద పార్టీ హౌ ఆర్ యు ఎంజాయింగ్ సూపర్ ఆ పార్టీస్ మే పార్టీస్ ఉంటాయి పార్టీస్ మే ద పార్టీస్ అసలు ఈ ఇయర్ బ్లాక్ బస్టర్ ధమాకాగా రిలీజ్ అయ్యి ఇప్పుడు దాదాపు హండ్రెడ్ క్లబ్ లో తను చేరాడు చేరి మళ్ళీ ఇయర్ క్యాలెండర్ దాటింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మళ్ళీ నాతో చేరి ఇంకో బ్లాక్ బాస్టర్ డబల్ అసలు డబుల్ ధమాకా చెప్పలేను మంచి కథను బట్టి మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం అనే దాంట్లో ఇట్ హ్యాపెన్స్ అంతే రవితేజ గారు మీరు చూస్తున్నారు ఒక ఫ్రెండ్ గా నటించారు ఫస్ట్ విజయవాడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఒక ఒక రవి నువ్వు నువ్వు విజయవాడ నుంచి బాంబేలో బాంబే నుంచి కొన్నాడు విజయవాడ వచ్చావా స్కూలింగ్ అంత అయిన తర్వాత విజయవాడ వచ్చాం స్కూల్ బాంబే అంత అయిపోయిన తర్వాత విజయవాడ వచ్చాం తన నాతోటి ఆయుష్ గా గుండెడ చేశాడు నా స్నేహితుడు స్నేహితుడు గారు అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ న్యూ కొత్త అప్పుడే వచ్చాను అప్పుడే వచ్చాను అప్పుడు చాలా ఇదిగా అవుతూ ఉండేవాడు సరే బాస్ వేరే పార్టీ అంటే అప్పుడు కూడా కొంత హిందీ యాక్టర్ మేము అంతా కలిపి మా హనీ హౌస్ లో తీసుకొచ్చిన పార్టీలు అనేది పార్టీ ఇచ్చారు ఇచ్చేవాడు అసలు నాకు అంటే ఇక్కడ చెప్పిన నా కాన్ఫిడెన్స్ లో పెట్టడానికి మీకు చెప్తా పెట్టడానికి కూడా చెప్తాను ఈయన సుప్రీం హీరో ఓకే నేను వచ్చాను కొత్తగా అక్కడ ఫస్ట్ నన్ను పిలిచి నువ్వు కొంచెం మా బ్రదర్ లో ఉంటావు కొంచెం నాకు కళ్యాణ్కి నాకు కళ్యాణ్ అనగానే నాకు అసలు మామూలుగా కాదు అంటే నన్ను నన్ను గుర్తించారు అనగానే కాంగ్రెస్ పెరుగుతుంది కదా ఆ తర్వాత నన్ను కొన్నాళ్ళు ఈయన రకరకాల పేరుతో పిలుస్తుంటారు ఆయన ఆ రవితేజ ఆ సూర్య తేజ అది కాదండి రవితేజ ఏదైనా ఒకటి అంటే తేజ అనేది మా ఇంట్లో ఉంది కాబట్టి అది మాత్రం మారదు దాని ముందు మారిపోతుంది రవి రాజా తేజ సో అలా చూసుకుంటూ ఇంకా ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా ఇంకా అన్నయ్య దగ్గరికి వచ్చేసరికి నిజంగా బ్రదర్ అండ్ నాకు బ్రదర్ అంటే నా తమ్ముడు లాగా ఒక పవన్ కళ్యాణ్ లాగా నాకు గుడ్ ఫీలింగ్ ఉంది ఇప్పుడు పక్క పక్కన చేసి స్టార్స్ లాగా చేస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది కెమిస్ట్రీ కానీ బ్రొమాన్స్ కూడా ఉండొచ్చు మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసాం మామూలుగా ఎంజాయ్ చేస్తూ అంటే ఇందులో ఈ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకున్న తర్వాత కథ అనుకుంటున్నప్పటి నుంచి కూడాను ముందు నాకే తెలుసు క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరు ఏంటి అనుకున్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ బ్రదర్ క్యారెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రవితేజ అనే మనసులో పెట్టుకుని రాసుకున్నాడు రవితేజ అయితేనే బాగుంటుందని అలా అనుకునేసరికి రవితేజ గెస్ట్ చేస్తూ రవితేజ అగ్రెసివ్నెస్ రవితేజ ఎనర్జీ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తుంటే మాకు రవితేజ తప్ప ఇంకోటి ఎవరు కనపడలేదు ఇంకోటి ఎవరు అనుకోలేదు అండ్ రవితేజ ఒప్పుకుంటాడు లేదా అనే దాని మీద ప్రొడ్యూసర్ కొంచెం అటు ఇటువంటి మొత్తం మీద ఏవైతే రవితేజ అకామిడేట్ చేయగలని ఒప్పుకోవటం ఏంటి మా సినిమా సగం సక్సెస్ అయిపోయింది సెకండ్ హాఫ్ అద్భుతంగా వచ్చేస్తాను తెలుసు మాకు ఫస్ట్ హాఫ్ నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను సెకండ్ హాఫ్ రవితేజ వచ్చేటే మాత్రం తా ఫ్లాష్ బ్యాక్ వరకు తను నిలబెట్టుకు వెళ్ళిపోతాడు నేను ఇంకా నేను మాకు ఏసి గ్యాడ్ వచ్చేసింది ఆ వచ్చినందుకు తను దాన్ని ఓన్ చేసుకుని ఆ పవర్ తోటి పవర్ఫుల్గా చేయటం మా ఇద్దరి మధ్య ఉండే ఎనిమిటీ స్టెప్ బ్రదర్స్ మధ్య ఉండే మన ఇదే లేదు లేదు చెప్పట్లేదు మింగిసాను మింగిసాను టామ్ అండ్ జరిగిన చిన్న గొడవలు పడతా అవి ట్రైలర్ కూడా చూపించాలి చెప్పచ్చు దాని దాని మీద చెప్పాను అది ఫైన్ అంతే సో అట్లాగా బ్రదర్స్ మధ్య టామ్ అండ్ జరిగి లాగా మేము కొట్టుకుంటున్నా సరే అండర్ కరెంట్గా ఉండే నేను చెప్పను స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ ఆ ఎమోషన్కి 
కంటి నీళ్లు పెట్టని వాళ్ళు ఉండరు ఇది నేను చెప్పగలుగుతా ఇక్కడి నుంచి కామెడీలోకి వస్తే జంబల క్రిజారు మిఠాయ నచ్చిన <laughs> 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 శ్రీనివాసరావు రెడ్డి కూడా తెలియదు ఏంటి అన్నాడు అన్న తెలుగు పదం అది ఇంగ్లీష్ పదం కదా అన్న అంటాడు నువ్వు అలా చాలు అని అనేసి ఇట్లాగ అప్పటికప్పుడు అనుకోని చాలా ఉంటాయి రవితేజ ఒక చోట ఒక వాల్ పోస్టర్ సీన్ ఉంటుంది ఆ వాల్ పోస్టర్ లో ఏదో గొడ్డ ఇచ్చారు రోడ్ మీద ఆ గొడ్డతో తుడిచే కంటే లేదు అంటూ నేను నా పంచుతో తుడిస్తే ఆ అందం వేరు ఆ ఎఫెక్షన్ వేరు అంటూ పంచుతో తుడిసి చేస్తే బాబి బా మీరు చేస్తున్నారు అట్లా చాలా బాగుందని తను అంటాం అన్నాడు కదా అని నా తమ్ముడు అంటంలో తోటి హీరో నాకు తోటి హీరో చేస్తున్నా సరే అంతా ఎన్వాల్వ్ అయిపోతే తను అంత ఎలివేట్ చేయక్కర్లా అయినా సరే అని ముద్దు పెట్టేవాడికి అని ప్రేమ కురిపిస్తుంటే నిజంగా బ్రదర్ అన్న ఫీలింగ్ లేకపోతే రవి తేజ మీద నేను అన్ని చేసేవాడు లేదు నాకు తెలియదు కానీ అక్కడ చేశానంటే రవి మీద ఉన్న ప్రేమే అదే అన్నాను రవి తేజ కాకపోతే ఇది 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 ఇంతగా ఆకట్టుకోదు ఈ సీన్ అవతల వాళ్ళు యాక్ట్ చేసేవాడు నేను బాగా నటించేవాడు రవితేజ గారు మీరు చెప్పాలి మీరు కూడా బాక్సులు బద్దలయ్యాయి ఫేస్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకో అన్ని వాడేశారు కదా మా సార్ నేను తను వాడు అది బాధ అనుకున్నది రాసుకున్నది అనుకున్నది మాకు చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత మాకు గుర్తున్న డైలాగ్ తన సినిమాలు ఏడియట్లోది సరే నా డైలాగ్ బాగా పాపులర్ తను తన ఆ డైలాగ్ బాక్స్ బద్దలైపోతాయి అన్న ఇవన్నీ నేను అనుకుని చేసినవి బట్ విత్ ఇన్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ద సీన్స్ సీన్ పర్మిసబుల్ వరకు దాని అందంగా దాన్ని పొందుపరిచాడు అందుకు మాకు ఇష్టమైంది మరి బాట మాట్లాడే క్రియేట్ గోస్ బాబీ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు చెంది పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రగా మీరు చాలా సీరియస్ గా ఉండి కాళ్ళకి దండం పెట్టు అంటే ఈయన చక్కగా ఆ సీన్ ఉందండి అసలు ఆ మూన్ వాక్ అది ఇలా నాకు ఇష్టం ఉండొని తెలుసు కదా ఏంటి మావర్ పెట్టిస్తారు సరే ఆ లుంగి దించేసి ఆ చక్క పట్టుకుని దించేసే షేక్ ఐ మీన్ దివించేదే ప్రిపేర్ అయిపోతాడు అది ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తా ఆ పిల్ల దాడి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ దెబ్బతిన ఎక్స్‌ప్రెషన్ మళ్ళీ మావర్ చూస్తానే అది వచ్చేది ఇన్సల్ట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఇవన్నీ కవర్ చేసుకోవడానికి ఒక మూన్ వాక్ మూన్ వాక్ చిన్న వెర్రి అవడమే చాలా చాలా బాగుంది ఆ వెర్రి తలని మళ్ళీ కవర్ చేసుకోవడం అని కానీ బాబిలో ఉండే బ్యూటీ ఏంటంటే అక్కడ ఒక మెగా స్టార్ కి కాళ్ళు దండం పెట్టించుకుంటా ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ యాజ్ పర్ క్యారెక్టర్ ఇదే కానీ ఎక్కడో మా ఫ్యాన్స్ చిరంజీవి పెట్టదా అనేది ఉంటుందన్నది యాజ్ ఏ ఫ్యాన్ గా తను గ్రహించాడు కాబట్టి మాంటేజెస్ లో మళ్ళీ కథానుసారంగా అమ్మాయికి నేను మా పేటకు వచ్చినప్పుడు అమ్మాయికి పెళ్లి బట్టలు పెడతాను మీన్ చీరాను అది పెడతాను కుంకుమ అది ఆ అమ్మాయి తీసుకొచ్చి కాలే అక్కడ దండం పెట్టించాడు ఇది ఇక దీంతో సాటిస్ఫై చేసాడు ఒకటి అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కూడా ఎస్ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కూడా మంచిది వీళ్ళిద్దరి యొక్క మంచి కోరుకుంటుంది వీళ్ళు కోరుకుంటుంది అని మా ఇద్దరికి పడకపోయినా అతని భార్య మా ఇద్దరు బాగోగులు కోరుకుంటుంది అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎస్ ఆ తర్వాత అందుకనే ఆపి తీసుకెళ్దామండి ఇంటికి అని చిన్న బావగారి మీద ఉండే ప్రేమ గారు అని కానీ అమ్మాయి వ్యక్తం చేయటం అది ఒక క్యూట్ లిటిల్ క్యూట్ అనే అవన్నీ కూడా చాలా లబ్జుగా సో అలాగా ప్రతిది రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటూ ఒక ఒక పెద్దని అందం తీసుకొచ్చాడు ఇందులో విలన్ చెప్పే డైలాగ్ నేను చెప్పబోతున్నాను వీరు రికార్డ్స్లో నీ పేరుంది మంచి డైలాగ్ అది మంచి డైలాగ్ రాయ్ రికార్డ్స్లో నా పేరు ఉంటాం కాదురా నా పేరు మీద రికార్డ్స్ ఉంటాయి దాన్ని వెంటనే డైలాగ్ ఏమి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చాడు కానీ చాలా మందికి ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యారు ఏం డైలాగ్స్ అండి అసలు డైలాగ్స్ అన్ని కూడాను బాబీ బాబీ తన సరదా తీర్చుకుంటూ సరదాగా చూడాలనుకున్నాడు అవన్నీ కూడాను ఈ సినిమాలో తను సరదా తీర్చుకోడు బట్ ఈ సరదా తీర్చుకోవడం కోసం జస్ట్ లైక్ దట్ కాదు ఇది ఇది చాలా రిలవెంట్ గా ఉంటుంది చాలా అప్రోప్రియట్ గా ఉంటుంది కథలోంచి జనరేట్ అయి ఉంటుంది కథలోంచి పుట్టి దాన్ని ఈ రకంగా అందం తీసుకొచ్చాడు మీ చేత కేకలో ఇళ్ళు కొట్టించాడు 
ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అంతేకాదు శృతి హాసన్ గారిని చూడగానే అబ్బాయి అదేట్లాగంటే అబ్బాయి రావాలి నేను వెళ్ళాలి అందరూ అమ్మాయి కనిపిస్తుంది కనిపిస్తు కానీ ఒక పోజు కొట్టినట్టుగా ఉండాలి నాకు హోటల్ అట్మాస్ఫియర్ వాళ్ళు ఎవరు గొడవ గొడవ చేస్తున్నారు అమ్మాయిని చూస్తుంటే ఏదో చేయాలి ఉంది నాకు మూడ్ సరిగ్గా అందట్లేదు బాబీ ఇక్కడ ఏదైనా మ్యూజిక్ వేస్తే ఆ మ్యూజిక్ ప్రకారం నేను అమ్మాయిని చూస్తూ కొంచెం రొమాంటిక్గా చేస్తాను కొంచెం చిరిపిగా అన్నాను ఏదో ఒక అట్రాక్ట్ అయినట్టుగా అలాగే అని ఏదో చేసిన తర్వాత అనే మీ సాంగ్స్ వేద్దామంటే నా సాంగ్స్ అని వేయని అండ్ దాని తర్వాత అమ్మాయిని పట్టుకోవటం లాంటిది ఒకటి ఉంది మాకు అది ఆల్రెడీ తీసాం తీసాం అది ఆల్రెడీ కాబట్టి చేతులు క్లాప్ మన అమ్మిని కమ్మిని దెబ్బేస్తే ఎలా ఉంటుందో అయ్యేనా ఆ ఏదో ఏదో అందరు ఎగ్జైట్ అయ్యారు అది అట్లా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు అనుకుని చేసింది అది వేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత వచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే కొంచెం లెంగ్త్ పెంచి ఇది మనం చిన్న విజువల్ కట్టేద్దాం అంటే పాత చిరంజీవి గురించి సేమ్ కాస్ట్యూమ్తో సేమ్ కాస్ట్యూమ్స్ వేద్దాం ఆ అమ్మాయి కూడా ఆ కాస్ట్యూమ్స్ వేసి చేద్దామని అలాగే మన ఫారిన్ ఫ్రాన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ బిట్టు షూట్ చేసుకొచ్చి మొన్న మొన్న యాడ్ చేసాం అది సో అమ్మాయి వస్తున్నప్పుడు ఆ పోజ్ కొట్టడం కానీ ఆ స్టైల్ ఇలా అంటాం కానీ అట్లాగా ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు జస్ట్ ఫెంటాస్టిక్ ఇంటర్వెల్ అవ్వగానే క్యాచ్ చేస్తే ఇద్దరు కలిసి డాన్స్ చేయడం పూనకాలు లోడింగ్ తన ఎంట్రీ సాంగ్లో రావాలి పెట్టాలి అన్నది వాళ్ళు వాళ్ళు మా ఫైట్ మన బాబీ శేఖర్ మాస్టర్ ముందు లేదు వీళ్ళందరూ అనుకున్నది ముందు లేదు యాక్చువల్లీ తర్వాత దాన్ని డెవలప్ చూసారా ఇంకా పుష్ బాగుంది అనుకుంది దాంట్లో సాటిస్ఫై అయిపోవద్దు బాబి ఎప్పుడే సరే నువ్వు ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉండు ఆలోచిస్తూ ఉండు వస్తుంటే వస్తుంటే అనేది తనకు బాగా ఎక్కింది ఆ సూత్రం అది అదేవిధంగా ఇది వాళ్ళందరూ కలిపి అనుకుంటూ ఈయన ఎంట్రీ ఎప్పుడు ఆయన పిస్టల్ పేల్చడంతో ఒక ఫెస్టివల్ సాంగ్ ఆగిపోవాలా రవి కాబట్టి రవి కూడా డాన్స్ వేసి బాగుంటుంది అని బాబీ ఐడియాతో వాళ్ళు మధ్యలోంచి కరెక్ట్గా ఎంటర్ అయ్యేలా చేశారు ఆ ఎంట్రీ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది శేఖర్ మాస్టర్ దిష్టి తీసి గుమ్మరకాయలాగా అండ్ ఇది ఇంత చేస్తారని తెలిసినటువంటి శేఖర్ మన దేవీస్ ప్రసాద్ అక్కడ గ్యాప్ ఇద్దాం గ్యాప్ ఇచ్చి ఏ డోంట్ స్టాప్ డాన్స్ పోన కాదు అని రవి గారితో అనిపిద్దాం ఇంత ఆలోచించి ఇంత చేసి అది పర్ఫెక్ట్గా క్యారెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం కానీ మీ ఎంట్రీ కానీ మీద వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం సాంగ్ పోటా పోటీగా వెళ్ళి చేయటం చాలా ఇది అండి మీరు సీరియస్ గానే ఉంటారు త్రూ అవుట్ ద ఫిలిం అండ్ ఈ నవ్విస్తూనే ఉంటారు ఏం సెట్ అయింది తెలుసు అసలు ఆ బ్యూటీ మీరు అస్సలు పోలీస్ ఆఫీసర్ కోపం అది భయపడ్డారండి మీరు మీ తమ్ముడు గారంటే అదే అంటాం మాటలు గంభీర గంభీరంగా ఉంచి ఉంచుతాం కానీ వాడు పిసలు తీస్తే మనకెందుకు వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు వాడు పిసలు పని పెట్టాలి ఇటు మనం అని బాబు కొంచెం బాగుంటుంది అంటారా అంటే నేను ఎక్కువ లిబర్టీ తీసుకుని లేదు బాబు నా బ్రదరు అతనికి నేను చిన్న భయపడటం కూడా క్యూట్గా ఉంటుంది అది అవసరం వస్తే ఎలా తిరగబడతానో బిగినింగ్ ఫైట్స్లో చూసేసారు కాబట్టి నన్ను నా హీరోజు అని తక్కువ అనుకోరు కానీ బ్రదర్ పవర్ ముందు పోలీస్ ఆఫీసర్గా కొంచెం స్మగ్లింగ్ చిన్న సైజు స్మగ్లింగ్ చేశాను నేను అది తగ్గి ఉండడం ఎప్పుడు అన్నం వస్తుంది బట్ ఎప్పుడు తమ్ముడు ఇంకొక స్థితిలోకి ఇంకో సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్తాడు అక్కడ నేను ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ బ్రదర్ వెళ్ళటం అనేది అది ఎప్పుడు అందం వస్తుంది అనుకుని చేసినవన్నీ కూడా మీ ఇంట్రొడక్షన్ కూడా బలే బాగుంది ఓడలో వస్తుంటే బోట్లో వస్తుంటే మీరు ఇలా యాంకర్ పట్టుకుని ఇలా తిప్పి వేసి కొట్టాడు ఎంత బాగుంది సచ్ ఎ విజువల్ ట్రీట్ అదంతా కూడా పిక్చరైజేషన్ దాని వెనకాల వచ్చే సౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ అంతా దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగింది అది అది మురికి వాటర్ రాజా ఆ మురికి నీళ్లు తోటి చేస్తారు మొత్తం వాటర్ అంతా ఆ ట్యాంక్ ని క్లీన్ చేయాలి అంటే సిమ్యులేటర్ ఉన్నది ఆ వన్ డే అంతా మళ్ళీ పడుతుంది వన్ డే షూటింగ్ మనం ఎఫర్ట్ లూజ్ సో యా మళ్ళీ అందుకని వద్దు చేసేద్దాం పర్లేదు అనుకోండి ఆ మురికి నీళ్ళే నా మీద గష్ సముద్రపు నీళ్ళు లాగా మీద పట్టడం పైనుంచి వర్షం పట్టడం దాంతో ఆ నీరు వాసన వస్తున్న ఏం వస్తున్నా సరే అలాగే చేసి యు అప్లాస్డ్ ఆల్ ద పీపుల్ మీతో వెనకాల కనిపించని వాళ్ళు స్క్రీన్ వెనకాల పని చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ మీరు అని చెప్పారు అది అంటే అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ అండి మీలాంటి పెద్ద యాక్టర్స్ వాళ్ళ కృతజ్ఞత చెప్తే వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అసలు అర్హత ఉంది 
వాళ్ళు ఏదో వచ్చారు ఒక రోజు బేటా తీసుకున్నారు వాళ్ళు డ్యూటీ చేసి వెళ్ళిపోయారు లైట్లు మోయడం వాళ్ళ పని లేదా బురదవని మంచవని వర్షం అని ఎండవని ఏమైనా ఎడారవని కానీ మా ఆర్టిస్ట్ గురించి చెప్పుకుంటాం తోటి నటినట్లు గురించి చెప్పుకుంటాం టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్పుకుంటాం ఆ వెనకన్న రైటర్స్ గురించి చెప్పుకుంటాం థ్యాంక్స్ కెమెరామెన్ కెమెరా అని చెప్పుకుంటాం కానీ ఆ కింద ఉండే కార్మికులు వాళ్ళ జూనియర్ ఇది యాక్టర్లు వాళ్ళు వాళ్ళ సరైన వసతులు కూడా ఉండవు వర్షం పడుతున్నప్పుడు బ్రేక్ ఇచ్చామనుకోండి ఆ ఎక్కడ చిన్న గుడ్డ అది టార్పల్ని కప్పుకుని అక్కడ తింటుంటారు అవన్నీ ఎంత హృదయ బా విదారకంగా ఉంటాయంటే బాధ అనిపించేస్తుంటాయి కానీ తప్పదు ఏం తిన్నామని ప్రధానం కాదు ఆ రోజు ఎంత పని చేసి ఎంత అవుట్పుట్ ఇచ్చామనేది ప్రధానం ప్రతి వాళ్ళకి సినిమా అవుట్పుట్ రావడం ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ వాళ్ళ కంఫర్ట్స్ వాళ్ళ ఇది అన్నీ మానేసుకుంటారు ముందు పని 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 బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం వెనకాల ఈ అంద చందాలతో నిండి ఉన్న ఈ కాదు సాంగ్స్ కానివ్వండి మా గ్లామర్ కానివ్వండి వీటి వెనకాల ఇంత మట్టి ఉంటుందా ఇంత కష్టం ఉంటుందా ఇంత బురద ఉంటుందా ఇన్ని పెయిన్స్ ఉంటాయని తెలియాలి తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు మిమ్మల్ని అలరించడం నెలల తరబడి కుటుంబాలకి దూరంగా ఉండటం కట్టుకున్న వాళ్ళు గుర్తొచ్చి దిగులనిపించిన కన్న బిడ్డలు గుర్తొచ్చి గుండె బరువెక్కిన పైకి కనబడకుండా నిబ్బరంగా నటిస్తాం శ్రమిస్తాం ఎంత కష్టమైనా ఇష్టంగా చేస్తాం మా గమ్యం ఒక్కటి మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించడం మేమంతా సినీ కార్మికులు నిరంతర శ్రామికులు కథకి బానిసలం కళామ తల్లి సైనికులు మేమంతా సినిమా ప్రేమికులు సినిమానే మా కులం సినిమానే మా శ్వాస సినిమానే మా గమ్యం మా గమ్యం మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించడం ఇంతటి అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క సినీ కార్మికుడికి మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ వీరి అకుంఠిత కృషి వాల్తేరు వీరయ్య విజయానికి కారణం మీ చిరంజీవి దాని కెమెరామెన్ నేనే ఒకటి రెండు షాట్లు తప్ప ఒకసారి నన్ను షూట్ చేయరా నేను స్పీడ్లోకి వెళ్తూ వేరే కెమెరా అప్ చెప్పాను కనిపించాలి మరి నేను కష్టజీవినే కదా కార్మికుడిని రావుగోపాల్ గారు మాట అంటారు రవి అయ్యా అందరూ కళాకారులు అయ్యా మీరు కళాకారులు కాదు కళా కార్మికుడు ఏంటయ్యా మీరు పని చేస్తారు మీరు చేసుకోవచ్చు కదా మీరు చేస్తారు కదా మమ్మల్ని లాగే ఫీల్డ్లో తొమ్మిది పది పన్నెండు దాకా ఉంటే మరి మాకు టైం అవుతుంది మామూలుగా రాలా మెయిను నేను నా క్యారెక్టరైజేషన్కి వచ్చిన పేరు కానీ దాంట్లో నా ఇమోషన్ కానీ ఒక కొత్త రవి తేజిని చూస్తున్నాం మళ్ళీ ఒక శ్రీ ఇంతకుముందు విక్రమార్కుడులో ఉంది మళ్ళీ అది అలా ఉంది కొంతమంది దాని నుంచి ఇక రకరకాలుగా వస్తాయి అన్నమాట పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు వాళ్ళకి ఎక్కటం అనేది నేను అసలు నాకు ఆశ్చర్యపరిచింది నేను ఆశ్చర్యపరిచింది అది నాకు అన్నమాట వెరీ హ్యాపీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ప్రాపర్ పండగ ప్రాపర్ సంక్రాంతి సో గుడ్ ఈ ఇయర్ మాకు ఇంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ ఇచ్చారు ఇద్దరు కలిసి ఇంకా సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఖచ్చితంగా చేస్తాం బట్ రైతు ఈ యొక్క పది రోజులు పదిహేను రోజులు చేసిన తర్వాత మాత్రం మళ్ళీ ఒక క్యారెక్టర్ రవితో వస్తే చేయాలి మాత్రం నాకు సరదాగా ఉంది ఇందాక జరిగిన మీటింగ్లో తను అదే వ్యక్తం చేశాను నేను అదే వ్యక్తం చేశాను ఎలాగంటే ఇద్దరు దొంగనా డుడుకులు అయి నిజంగానే థీఫ్స్ అయి ఉండాలి నేను అబ్బాయి లీక్ చేసేస్తాను ఏ ఎవడైనా పికప్ చేసుకుని రైటరు ఆ కత్తులు వస్తే కనుక సో మీ ఛానల్ ద్వారా మేము ఆఫర్ ఇస్తున్నాం మేము ఇద్దరం పక్క దొంగలం అండ్ దొంగలు సెంటిమెంట్ ఎందుకు దొంగలు అయ్యారు అనడానికి ఒక రీజను ఆ దొంగతో వెనకాల నిజంగా వీళ్ళు దొంగలు కాదు దొంగలుగా మారితేనే మాకు కావాల్సిన దొంగలు దొరుకుతారని ఆడు వెళ్ళటం అలాగా అండ్ ఆ దొంగలు ఎందుకు పట్టుకోవాలంటే వాడు మా ఫ్యామిలీ ఏదో ఇచ్చానని చేసి చేశాడు సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారని తెలిసింది కానీ ఇంకా కథ వచ్చేస్తుంది సంథింగ్ లైక్ రష్ అవర్ 
టెక్నికల్ గా హెల్ప్ అవుతుంది వాళ్ళ ఆలోచనలో సీన్ కన్సీవ్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుంది నా బాడీ లాంగ్వేజ్ గా నన్ను మోల్డ్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుంది సో నాకు తెలిసిన విధానం ఒకటి ఉంటుంది రెండో విధానంలో కూడా వాళ్ళు నన్ను మోల్డ్ చేయొచ్చు అలా ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు నాకు తెలిసినది చేస్తా ఇదే యాక్టింగ్ అంటే తెలుస్తా అని ఎప్పుడు వాళ్ళు నేను హుక్ను జారీ చేయను వాళ్ళకి ఏం కావాలని చూస్తుంటాను వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా నేను తను నేను తర్జుమా చేసుకుంటుంటాను ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంటాను నేను అందుకని మీరు చెప్పాలంటే నా షార్ట్ చేసిన తర్వాత స్పాట్లో కట్ ఓకే అని జస్ట్ చెకింగ్ అంటారు అనగానే వాళ్ళు వాళ్ళు మాంటర్గా చూసుకుంటారు నేను ఇక్కడి నుంచి కథను ఏదైనా ఉంటే నేను చూసుకోవాలి కదా నో డిసైడ్ చేసేవాడు డైరెక్టర్ వాడు చెప్పాలి లేదా ఆ డ్యాన్స్ మూమెంట్ అయితే ఫైట్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ చెప్పాలి ఫైట్ మాస్టర్ చెప్పాలి వాడి కోసం ఎదురు చూస్తారు వాడు అంటే నాకు అర్థమైపోతుంది చెప్పొద్దు తప్పు నాకు తెలుసు నాకు అర్థమైపోతుంది తప్పు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను యాక్ట్ చేస్తూనే అద్దంలో చూసుకున్నట్టుగానే ఉంటుంది నాకు ఎక్కడ తప్పు చేశాను ఎక్కడ ఏం ఇదో చేశాను ఎక్కడేదో లేకపోతే అక్షరం మరతపడింది ఇవన్నీ తెలిసిపోతాయి నాకు నాకు అర్థమైపోయిందని చెప్పేస్తాను చెప్పి మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్ స్టార్ట్ ఇస్తాను వాడు ఈసారి ఓకే అనాలని అనుకుంటాను ఓకే అంటారు అప్పుడు కానీ కదాలని తెలుసాను సూపర్ ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర కొత్తగా వచ్చేటువంటి హీరో ఎలా ఉంటాడు ఒక యంగ్ కొత్త హీరో ఎలా ఉంటాడు అలాగే ఉంటుంది నా బిహేవియర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిలిమ్స్ అందుకు వాళ్ళు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు నేను వాళ్ళ మీద హుక్ను జారీ చేయటం కానీ ఇంత కరెక్ట్ అయ్యి చెప్పింది అంటే ఎప్పుడు చేయలేను అది వాళ్ళ కంఫర్ట్ వాళ్ళని కంఫర్టబుల్ జోన్లో పెడతాను కాబట్టి వాళ్ళు నాతో హాయిగా ఈజీగా వర్క్ చేసుకుంటారు కామెడీకి కామెడీ యాక్షన్కి యాక్షన్ ఇమోషన్కి ఇమోషన్ అండ్ దానికి తగ్గట్టు ఫెంటాస్టిక్ సాంగ్స్ అసలు ఈ పండగకి మాకు ఫుల్ మీల్స్ లాంటి సినిమా అందించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ అద్భుతమైన సంక్రాంతి పండుగ మాకు ఒక అద్భుతమైన విజయాన్ని ఇచ్చింది దానికి మేము చాలా చాలా హ్యాపీ అందులో మా తమ్ముడితో చేరి ఈ బ్లాక్ బాస్టర్ కొట్టడం అన్నది రియల్లీ ప్రజలు మాకు ఇచ్చేటువంటి అపురూపమైన కానుక అది కూడా మైత్రి ద్వారా బాబీ ద్వారా ఇది మాకు సంక్రమించినందుకు రియల్గా మనసు స్పందించి మనసు ఆనంద డోలాయ మానవంలో ఉండి మీకు మీకు మా హృదయపూర్వక పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం ఎంజాయ్ అండ్ ఒకసారి సినిమా చూసే ఉంటారు కదా మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ చూసారా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ చూపించండి ఓకే ప్రతి క్షణద సుద్దికాగి జి కన్నడ న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ మాడి లైవ్ టీవి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లైఫ్ స్టైల్ టెక్నాలజీ సుద్ది నిమ్మ అంగయ్యల్లే